Монгол улс олон улсын валютын сантай өргөтгөсөн санхүүжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээг байгуулад гурван жил болж байна. За гэхдээ тэтгэврийн зээлийг тэглэх шийдвэр гаргах нь өхрийн сүлэн дээр хутах гэгчин үйлгэр болж хувраад байна. За тодорхой Монгол улсын улсын хурлын тэтгэврийн зээлийг тэглэхээр болсон гэрээгээ зөрчсөн үйлдэл хэмээн олон улсын валютын сангаас мэдэгдсэн. За нэг оснд гэрээ дуусгар болоход дөрөвхөн сарын хугацаа үлдээд байхад гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн нь гадны хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдах томоохон шалтгаанаар нэрлэгдэж байна. Зөвн улсын хурлын хүүхдийн мөнгө олголтын хувийг нэмэгдүүлсэн мөн л олон улсын валютын сангийн гэрээтэй нийцэхгүй гэдэг шүүмжлэлт авгалж байсан бол энэ онд нийгмийн даатлын шинтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх шийдвэр гаргасан нь хүлээсэн үүргээсээ ухсан шийдвэр болсон. Тэгвэл дахин зээл тэгдэг шийдвэр гаргасан нь гадныхны гайхшлыг эрхгүй төрүүлжээ. За засгийн газрын зүгээс зээл тэгдэг асуудлыг аль болох өөрсдөөсөө бултуулж байсан бол зээл тэгдэг шийдвэрийг дэмжсэн улсын хурлын гүшүүдийн хувьд шийдвэр гаргахаас өмнө засгийн газар олон улсын валютын сантай хилцээр хийж ойлголцох хэрэгтэй байсан гэдэг тайлбарыг хийж байна. Ер нь бол энэ шийдвэр гаргахаас өмнө валютын сантай тохирох хэрэгтэй юм л да. Валютын сайн удаа хөтөлбөрөө зогсоох юм бол Монгол улсын эдийн засгт бол их том эрсдэл үүсэн. Миний тооцоогоор бол дахиад одоо энэ 20 онд валютын сангийн хөтөлбөр дуусна. Дахиад өрөөжил гэж байна. Тэгжээж одоо 24 онд ч юм уу Монгол улсын эдийн засгт одоо зөв галдэрлээ орох ийм нөхцөл бүрд нэг гэж ойлгож байна. Тэмүүжэл бол валютын сантай бол маш сайн тохирох хэрэгтэй, уулзах хэрэгтэй. За нэг оснд нь монголчуудын амьдралд хүнд байгаа учраас олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээс ухарч бодлого шийдвэр гаргасныг гадны хөрөнгө оруулагчд ойлгох байх гэсэн хүлээлттэй байна. Тэр би бол араач одоо валютын сан хөтөлбөр зогсоочихгүй болов гэж бодож байна. Тэгтээ ийм л дээ Монгол улсын амьдралын асуудал байна. Тэ тэрийг бас бид нар сайн тайлбарч хэлэх хэрэгтэй. Толон нийгэмд татгал асуудал чинь амьдралын асуудал байна гэхгүй юу? Хоёр нь болоо гэрээгээ хүлээсэн үүргээ одоо биелүүлэхгүй л байгаа дахт бол валютын сан хөтөлбөр ажиллахгүй шүү дээ. Сайн одоо энийг ярьж тохирох хэрэгтэй л юм байна л да. Хүлээсэн үүргээ Монголын талд биелүүлэх гэсэн юм. Зарим олон улсын валютын сан удаа дараа гэрээгээ зөрчиж байгаа Монгол улсад дараа дараагийн санхүүжилтээ олгохгүй байх үе гэдэг болгоомжлож үүсэж байна. За олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлийг урт хугацаатай хүү багтай зээлээр солих болоод төсвийн бодлогыг чангахах хүрээнд тодорхой санхүүжлүүдийг олгож байгаа билээ. За эрх хоноос Монгол улс Чингис хамаара бондуудын үрэг төрөх учраас олон улсын валютын санд хандах зайлшгүй нөхцөл үүснэ гэж үзэж байгаа байна. Харин тэр үед ярьсан хэлснээс ухаж нэсдэг Монголчуудын цанд ямар хариу өгөх гэдэг нь анхаарах асуудал болж байна. За ямар сонгуулийн жил гэдэг утгаараа тэтгэврийн зээлийг тэглэх шийдвэртэй төрсөлтөй гүшүүд байсангүй зарим энэхүү шийдвэрийн улмаас гарах эрсдлийг засгийн газар нурундаа үүрээд үлдэж байна.